Bonjour à vous, cher euh, peuple de Dieu. Oh non, bon peuple de Dieu, on dit. La prière, les prières sont toujours exaucées. Je ne fais que d'évoquer que des titres. Oh, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas vous en prendre la tête comme ça. La bataille de l'épande, 1571, où les Ottomanes allaient envahir l'Europe. Et c'est le pape Pi V qui a demandé que toute la chrétienté de l'époque prie le rosaire. Et à la surprise de tous, ils ont gagné. Une autre bataille, Sobieski, 1683, a rejeté les Ottomans alors qu'ils étaient nombreux, bien armés, eh bien, par la prière. Et une plus près de nous, qui a été fêtée en la mi-janvier, janvier, Notre-Dame de Pontmain, les Prussiens avaient envahi la France sans autorisation, sans papier. Ils étaient entrés comme ça. Et puis la dernière, parmi tant d'autres, 1947, à la moitié du XXe siècle, par cette prière des quatre petites filles, on a évité une guerre civile. Et oui toutes les prières qu'on fait sont exaucées. Ainsi, aujourd'hui, ceux qui le veulent, le mercredi à 18h, on prie le chapelet pour la paix en France, pour la paix du cœur. Alors vous verrez peut-être des groupes devant un oratoire dédié à la Vierge, ou une statue par ici, ou devant une église, et... On prie. C'est une initiative de, de quelqu'un. Et cette chose que je vous dis, eh bien, a commencé en Autriche, en Hongrie et dans plusieurs pays. Eh bien, la France aussi. Fait... Oh, ben, on ne sera pas sur le journal. Même pas en couleur. Mais le principal, c'est que la mère de Dieu nous écoute et prie de compassion, donnera la paix civil en France. Bon peuple de Dieu, ainsi je vous raconte Saint-Pierre. Ah, mais je connais, ah, hum, c'est à moi. En effet, Pierre, Jésus lui a dit cette parole, et quand Jésus nous dit quelque chose, cela se tient debout. Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, le roc, je bâtirai mon église et l'enfer ne pourra rien contre elle. Je répète parce que c'est tout le fondement de l'Église catholique. Tu es pierre, et sur cette pierre, roc, je bâtirai mon Église, et l'enfer ne pourra rien contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi vous voyez toujours Saint Pierre avec une paire de clés. Ce que tu liras, Lira sur la terre sera tenu pour lié au ciel. Ce que tu déliras sera tenu pour délié. Voilà. Mais qui est ce Pierre En effet, il est né à Bethsaïd et aussi son père était Jonas, qu'on nomme aussi souvent Jean. Et là, Pierre avait un frère, André. Et il avait une petite entreprise au lac de Tibériade. On nomme ce lac sous plusieurs noms, mais le vrai nom est le lac de Galilée. Galilée. Pourquoi on dit Tibériade Parce que le roi Hérode voulait faire plaisir et flatter l'empereur Tibère et il nomma ce lac Tibériade. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Et bien sûr, Pierre eut une petite entreprise de poissons en effet, à l'époque de Pierre, c'était comme ils appelaient la petite mer, et c'était ce lac poissonneux, et ils pêchaient beaucoup de poissons. Et le contexte de cette époque de Pierre, de André, des apôtres, ils attendaient un sauveur, et chacun s'imaginait qui serait ce sauveur. Les uns disaient « Ah, il va nous déménager, fuir les conquérants !» Mais il a fallu du temps et du temps pour comprendre que le divin maître ne voulait pas conquérir par la force, les armes, la ruse, non, par le cœur. Et là, Pierre, 
Un jour, il rencontra Jésus sans s'y attendre. Mais son frère André lui dit, « Pierre, je sais qui c'est le Messie. Viens voir. » C'étaient des hommes religieux. Pierre y alla et il rencontra Jésus qui déjà lui faisait parler. Il le regarda, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Le regard de Jésus l'a complètement bouleversé. Et il retourna à son travail de pêcheur, mais il ne pensait qu'à cet homme. Et voilà que le tournant de sa vie allait commencer. En effet, pêchant sur le lac de Galilée, Jésus lui a dit « Viens et suis-moi » Et Pierre allait à une grande aventure, une grande aventure. Et il accepte. Cette rencontre avec le Christ l'a bouleversé. Et le Jésus l'appela « Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes ». Aussi, Pierre, il est comme nous, c'est un peu heureux, mais un homme droit, vertueux, et aussi courageux, courageux, ainsi. Mais il lui arriva quand même quelques incertitudes. En effet, sur le lac de Galilée, il y avait une grande tempête. Comme vous savez, les lacs, ne serait-ce que le lac d'Annecy, quand le vent s'engoue, c'est des tempêtes et même le danger que les barques se renversent. Comme vous savez, quand un lac c'est dans un couloir, il est aussi féroce que ne serait le lac de Galilée. Et là, ils eurent peur. L'eau gagnait et on ne pouvait même pas vider la barque, elle se remplissait plus vite que ne se vider. Et... Notre divin maître Christ dormait. « Nous allons périr, Seigneur Nous allons périr !» Et alors Jésus ordonna que le vent cesse, que l'eau retrouva son calme. Comment peut-il obéir Que les éléments de la nature lui obéissent. Et là, ils s'appermèrent dans la foule. Une autre fois, la multitude était le suivre sur un semi-désert. Et cela se faisait... Plusieurs jours qu'ils étaient à écouter le divin maître. Et un homme dit, « Mais Seigneur, il faut vite, vite leur dire qu'ils aillent dans les villages, car ils vont tomber d'évanouissement, de faim. Combien y a-t-il de pain et de poisson ?» Pierre reluqua et dit, « Oui, un petit garçon, il a du pain. »« Faites asseoir les gens. » Et les gens s'assirent et distribuaient le pain. Quelle ne fut pas leur surprise, la multitude de pain se multiplia, se multiplia. Et je dis en plus, le pain devait être bon, du pain biologique naturel. Comment venait-il Je ne le sais pas. Mais on peut penser que les anges étaient de la partie. Mais l'évangile ne le dit pas, mais il n'est pas interdit de le penser. Et le peuple, ils étaient à peu près 5000, nourrir 5000 hommes, sans compter femmes et hommes. Et ils furent contents. Mais ce qu'il y a, voyant cet homme extraordinaire, voulut le faire roi. Mais lui, il se sauva et alla prier. Aussi, Jésus amena sur le mont Tabor et fut appelé, invoqué Pierre, Jacques, et Jean, et là, ils virent Jésus transfiguré de toute beauté. Et là, Pierre, dans sa, la spontanéité de son cœur impulsif, « Mais Seigneur, si tu veux, on peut dresser trois tentes. » Et il vit Jésus transfiguré, son visage était comme une lumière, et ses habits blancs comme neige. Et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, Écoutez-le. Et lorsque cette intervention céleste se termina, Jésus avait retrouvé son aspect. Et il dit une chose surprenante. Il dit, n'en parlez à personne avant que le Fils de l'homme soit mort et ressuscité. Le mot « ressuscité » n'était pas un mot commun dans le langage de ces gens religieux. On y croyait, mais sans plus, comme aujourd'hui beaucoup de catholiques y croient, mais sans plus. Oh. Et aussi, il arriva que Jésus 
viva sa passion. Avant d'avoir préparé le dernier repas eucharistique, Jésus lava les pieds des uns de ses douze. Et Pierre, comme toujours, dit « Ah non, Seigneur, ne veut pas !» Pourquoi ne voulait-il pas Parce qu'il considérait Jésus comme un maître, maître, Seigneur, et là, c'était déshonorant. Jésus a voulu leur faire comprendre que laver les pieds, qui n'était pas plus que il était le simple serviteur. Mais il fallut du temps pour saisir, du temps Et aussi, là, quand Jésus au jardin des Oliviers, il dit « Priez !» et Jésus rentra dans une agonie, une angoisse, et il dit cette phrase « Mon âme a à mourir ». Il avait une angoisse, et c'est ce que c'est que l'angoisse. Et nos contemporains aujourd'hui connaissent terriblement l'angoisse. On dirait même plus que c'est le siècle de l'angoisse. Ah, prions bien pour toutes ces personnes, toutes ces personnes. Et ça peut arriver à n'importe qui, hein. personne n'est à l'abri. Et quand il put, et là, tout d'un coup, une armée d'hommes du temps vint. Et ce pauvre Judas embrassa Jésus. Alors Pierre, spontanément, prit une épée, on ne sait pas où il l'a récupérée. Et il coupa l'oreille d'un des serviteurs, Malchus. Et Jésus lui dit, « Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Ah, parole mystérieuse. Je ne fais pas de commentaire. Par l'épée. Et alors, le comble, c'est que Jésus guérit l'oreille de ce serviteur, Malchus. Entre parenthèses, quand quelqu'un vient vous arrêter, on ne lui souhaite pas du bien, on le guérit encore moins. Mais c'est la pédagogie du Dieu. Cependant, sortant du jardin des oliviers pour être arrêté, Pierre, tout impulsif, « Seigneur, si on t'arrête, moi je te dépendrai. » Et Jésus lui dit, « Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Cette prophétie allait bientôt s'arriver à quelques heures près. Et Jésus était au jugement, ça n'en finissait pas. Il voulait le condamner, ses ennemis qu'on appelle les parisiens. Et là, vous savez que la nuit, dans tous ces pays d'Israël, il fait très chaud le jour, et la nuit, il fait froid. Il y a des différences de, de température énormes, et on faisait un peu un espèce de bivouac, et les gens se chauffaient en discutaillant. Et là, un homme lui dit, « Mais dis donc, toi, tu étais bien avec le fameux Jésus de Nazareth !» Non, je ne connais pas. Une femme le fit craquer. Mais toi, je te reconnais. Tu as un accent galiléen. Je ne connais pas. Et alors Jésus sortit pour être amené à Hérode, je ne sais pas. Et là, Pierre comprit sa trahison. Mais le regard de Jésus était énorme. Ce regard croisé entre Pierre et Jésus. Vous connaissez, il y a des regards haineux. Mais là, c'était un regard d'amour envers Pierre. Et comme sont nous tous les hommes, il alla pleurer dans un coin caché. Et Jésus le lui avait pardonné. Aussi, le, le principe de l'enseignement chrétien, Jésus a été cloué sur la croix, mort, et on l'a mis dans un tombeau donné par Joseph d'Arimassie. Et les femmes y vont pour parfumer les corps comme c'était la coutume de l'époque. Que ne voit-elle pas Qui va nous dépeindre la pierre Et qu'elle ne fut pas leur surprise, la pierre était de côté, il n'y avait plus personne. Et un ange lui dit, allez dire à mes frères que Jésus ressuscitait. Et les femmes ne sont pas comme les hommes, ça réfléchit pas, ça va au quart de tour Et elle va trouver... Les apôtres qui étaient enfermés au Sénac, Jésus est ressuscité. Oh, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Et Pierre et Jean y allèrent. Et là, ils constatèrent que Jésus était bien absent, mais quoi t'en fait de son corps Je raconte que la Bible Pierre, je n'explique pas la résurrection, et même quand je l'aurai expliqué, je ne sais pas si vous y croirez, mais c'est le but d'un chrétien. Quand on dit dans le Je crois en Dieu, et ressuscité d'entre les morts. Et pour ma part, quand je célèbre des enterrements, « Oh, vous êtes bien gentil, frère, on n'y croit pas. » Bon, et aussi Pierre, c'est là où Jésus lui dit, 
cette parole. Pierre, même tu Mais oui, Seigneur, tu le sais. Pierre, même tu Mais oui, Seigneur. Pierre, même tu Tu le sais que je t'aime. Alors Pierre comprit qu'il a eu une correction fraternelle. Il avait trahi trois fois. Et par trois fois, Jésus lui rappelle Pierre, même. Et bien sûr, les apôtres étaient peureux. Comme moi, j'aurais été. Il hein, ne faut pas dire on est mieux que les autres. Bon, 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 c'est du, du blagage. Et là, Pierre, il pire une neuvaine où Jésus était remonté vers son père. Vers son père. Ils restèrent neuf jours à la prière avec la Sainte Vierge Marie et l'Esprit Saint leur donna force. Et il y avait, comme tous les gens, un pèlerinage où les Juifs de la diaspora, par exemple de l'Iran, de la Grèce, de l'Égypte, et ils ne parlaient pas tous la même langue, et Pierre, le peureux, avec une force incompréhensible, ce Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, il est ressuscité d'entre les morts. On aurait dit aujourd'hui, mais non, soyez prudent, ménagez, tout. Non, c'est du direct. Voilà le nouveau Pierre. Et bien sûr, Pierre, alors il eut cette intuition de Jésus. Il fut mis en prison parce que cessez de parler de ce Jésus de Nazareth. Et Pierre aussi, Dieu lui avait donné le miracle de secourir les malades comme le paralysé et tout. Et ça faisait du bruit. Et les Parisiens étaient con mécontents, mécontents. Mais cependant, Pierre continua sa mission. Et les, les, ceux qui étaient juifs se convertirent à la chrétienté. Aussi, Pierre fut mis en prison. Et là, enchaîné, et un ange vint et dit, « Pierre, va sortir. » Et il sortit, traversa les portes de fer ou de bois, et il dit, mais j'ai rêvé. Et quand il fut dehors, il alla vite au Sénac, frappa la porte. On était étonné, mais Pierre, t'es en prison. Une chose mystérieuse qu'on ne croit pas, mais par la prière assidue, fervente, Dieu exauce la Et là, une chose de Pierre. Il alla à Rome. Oh, il voulait pas y aller. Eux, c'était un peu, il aimait mieux ce lac de Galilée. Et tout, c'était sa région, et il pensait y mourir. Non, il a été à Rome, et là, c'était sous l'empereur Néron, un espèce de fou, de fou. Il vit brûler Rome, et le peuple se révoltait. Alors, comme il avait peur, ce Néron, cette espèce de fou cruel, il fit, donna la responsabilité que c'était les chrétiens qui avaient mis le feu, et la poule se retourna sur les chrétiens, et, oh quelle horreur, ils purent brûler, et aussi Pierre fut persécuté, il dit, mettez-moi la tête en bas, car je ne suis pas digne, comme mon dit va mettre, de mourir la tête en haut. Vous imaginez qu'il a dû souffrir terriblement, parce que quand on est la tête en bas, le sang tombe vite, voilà. Et bien sûr, Pierre, depuis le premier pape Pierre, beaucoup ont succédé. Je ne dis pas le chiffre exact, je crois que nous sommes aux 266 successeurs de Pierre. Élu des grands papes, ne serait-ce que le dernier, l'avant-dernier bien entendu, le saint pape Jean-Paul II, où par sa sainteté, par son courage, il a tiré à lui. Quelqu'un me disait, oh les chefs d'État ne sont rien, mais ton pape Jean-Paul II, lui, il fait le poids. Et par la génération de Jean-Paul II, dont il a été 26 ans pape, il a attiré des foules et il a fait beaucoup aimer Jésus. Aussi, comment on sait que on enterrait les gens, les chrétiens, et sur la colline du Vatican, où il y avait le cirque de Néron à l'époque, Maintenant, c'est la fameuse basilique Saint-Pierre et ses reliques sont dans un tombeau qu'on a retrouvé par les recherches archéologiques. Et Jésus a dit cette parole que les, tout le monde, on critique beaucoup l'Église, même les, les catholiques. 
tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et l'enfer ne pourra rien contre elle. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la, lira sur la terre sera tenu pour lié. Ce que tu déliras sera tenu pour délié. Parole mystérieuse. Voilà en quelque temps l'histoire extraordinaire de ce pêcheur de poissons qui devint le pêcheur d'hommes. À toi, merci, bon peuple de Dieu. Et si vous avez la conviction, priez bien pour notre pape actuel, c'est le devoir du chrétien, mais ne passons pas notre vie à critiquer. Voilà, bonne semaine, bon peuple de Dieu. <rire>